Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos ao canal, se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para estar recebendo aí novos vídeos que eu vou estar postando e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando meus pintinhos né o resultado aí de uma incubação que eu fiz uma chocadeira que eu mesmo fabriquei e essa chocadeira mostrou um resultado muito bom como se pode ver esses pintinhos aí estão com 10 dias e aparentam estar saudáveis até o momento eu não tive nenhum problema com com doença, com, com frio, os pintinhos quando eles são novos, eles sentem muito frio, então para aquecer eu uso uma lâmpada aqui ó, lâmpada incandescente de 70 watts, e essa lâmpada é muito eficiente, como se pode ver ó, eles estão bem à vontade aí, estão bagunçando aqui porque é, é como é a noite a lâmpada atrai insetos que por sua vez são capturados pelos pintinhos aí e aqui ao lado como se pode ver tem um, como se pode ver ó, tem uma tela para pintinhos e uma lona essa tela aqui protege para os pintinhos não estar saindo e também contra predadores né que como eu moro no sítio aqui é, há bastante predadores aqui na região como o teiu tem a, a salamanta né, que é uma, uma cobra bastante grande aqui na região e a raposa também gatos então eu eu fiz aqui um, um lugar especial para eles para não ter esse problema com esses predadores né? e se você quer iniciar uma criação é, você tem que preparar um local né, com bastante seguro aí para você estar tá colocando seus pintinhos né? para que não venha ter problema com esses animais, com esses predadores aqui até agora no momento eu não tive esse problema porque eu protegi com essa tela né, e essa lona para os animais não estar tá vendo é, a presença dos pintinhos né? e é, é muito importante também que você mora no sítio né? Se você tem um, um cachorro aí, é, você está amarrando ele perto do, do criatório, né? Como eu faço aqui, é, são dois cachorros que eu tenho. Né? Eu coloco um do lado de baixo e outro do lado de cima. Para evitar que venha a ter esse problema com esses animais. Então é isso aí, pessoal. Como se pode ver, os pintinhos estão bastante saudáveis estão comendo aqui agora aqui tem um comedor depois eu vou fazer um vídeo aqui explicando como se faz um comedor tem um bebedor ali também que eu fabriquei e no próximo vídeo aí eu vou estar falando sobre eles né vou falar um de cada vez porque é, explica melhor né e é isso aí, esses pintinhos eles estão com 10 dias e 30 dias eu tirei eles da lâmpada aqui, essa lâmpada e vou colocar aí já no outro ambiente ali preparado para aves maiores né, porque daqui a 20 
20, 20 dias já está chegando aí outra ninhada né é resultado de outra incubação e eu vou estar mostrando também é, o resultado dessa incubação é uma incubação de galinhas da Angola é o Guiné como é conhecido em muitas regiões e eu vou estar mostrando o resultado dessa incubação esses pintinhos são os galinhos de capoeira olha só galera aqui eu faço uma proteção né com um papelão e, e alguma madeira que é para evitar correntes de ar né nos pintinhos eu coloco esse papelão aí e faço tipo uma gradezinha com papelão mesmo que é um material reciclável e é fácil de encontrar né e não tem custo nenhum se você quiser fazer ó para estar tá protegendo seus pintinhos aí do do, do vento né aí aqui na parte da manhã quando o sol esquenta eu abro ele sai para andar aqui no chiqueiro né e aí sai Então pessoal, eu vou finalizar o vídeo, né? É, eu espero que vocês gostem. Se gostarem, é, dê, dê aquela curtida, né? Comentem o vídeo, dê alguma sugestão de novos vídeos que eu vou estar tá fazendo aqui para mostrar para vocês, né? Como eu já falei, futuramente no, nos próximos vídeos aí eu vou estar tá mostrando aí a minha chocadeira né e fazendo um vídeo aí também sobre comedouro e bebedouro para pintinhos né e é isso aí até o próximo vídeo valeu